sluit gerust aan bij Kruispad 24-7 sy online eredienst uit Israel. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24-7 sy online eredienst. Ek is so opgewonde oor hierdie boodskap van vandag. Ek het ge- voorbereid en navorsing gedoen, maar kon nie so ver kry dat die skrif oorbreek nie. En die heren het my toe hierdie ochend wakker gemaakt en die, die boodskap het net oopgebreek voor my. So ek is so opgewonde om Godse woord en vandagse woorde vir jou te bring. Het is hierdie selfde God wat jy nou kom groet en vir jou welkom het en vir jou sê genade en vrede vir jou. Ons staan hier in die ou um, gedeelte van Jerusalem, die ou stad, soos hulle dit noem, um, en by Christchurch, hulle was so vriendelik om vir, vir my toe te laat om hier te kan die preek skiet. Dis nie, hulle laat jou nie op enige plek hier in die ou stad toe nie, mense is om een knorig per die keer, en ons al twee keer weggejaag. Um, so ek is so dankbaar vir Christchurch, en as jy ooit in, in, in die voorrecht het om in Jerusalem te kom, in die, in die oud stad, besoek asjeblief vir hulle. Hulle is so vriendelik, hulle het een lekker koffieshop hier, en hulle het een museum en een prachtige kerk, so kom keir geris by hulle. Die preek vandag gaan oor Lazarus. So hoekom skiet ons hier en nie by Lazarus sy graf nie? Want dit is so bykie moeilike tye in die week wat ons al hier was, is, is daar een voertuig in een bus, halte ingerei, um, daar is mense dood, um, so het is die nie goeie tyd om nou daar by, by Lazarus sy, sy, sy graf te gaan skiet nie, dit is binnen die Palestijnse area, so ja, ons het besluit om het hier by die, by die, uh, in die oud stad uh, af te neem, dit is in die Jerusalem, en Jesus en die disciples is op pad na, na Lazarus toe, dier Jerusalem. Dit is rechtig my gebed, dat, dat hierdie verhaal van Lazarus ons geloof so bykie sal afstof, hier waar ons nou binnen die 6 uh, weke is voor Jesus uh, um, sy sterwe en sy, sy opstanding, um, waar ons ons self voorberei vir dit. Mag sy story, mag Lazarus sy story vir jou help om jou geloof in God en jou almachtige God so bykie af, af, te, stop, af te stof. Kom ons raak rustig en dan vraag ons dat die Heilige Gees ons sal voorberei vir die boodskap, vir Godse boodskap. Vader, die wat in die hemel is, maar ook aarde toe gekom het, dier Jesus, wat nog steeds hier is, dier die Heilige Gees, vandag wil ons u net loof, loof vir die grootheid, loof dat ons een stuk kan weer hoor en ervaar van hoe u kan mense wat dood is, levendig maak. Dank u Heere, dat dit ons geloof kan versterk. Dank je voor al die stories en die woord, Heere, waar ons kan gaan, gaan lees en gaan hoor wat u vir ons vertel van u. Vader, dank je dat u ook hierdie boodskap vir ons bring. En is my gebed dat u ons elkeen sal aanraak u dier. Ons help om ons geloof af te stof en ons geloof spieren weer sterk te maak. Ek vraag Heere, dat u die bedienaar van die woord en ons allemaal sy sondes sal vergewe. Amen.
In Betanië, so drie kilometer van Jerusalem af, het Lazarus met sy twee sisters Martha en Maria geblei. Dit was diezelfde Maria wat die duur olie oor Jesus uitgegooi en toe Jesus' voete met haar hare afgedroog het. <laughs> Jesus het baie van hulle allemaal gehou. Hy het een baie speciale plekkie vir hulle gehad. Lazarus word toe baie siek. Sy sisters het Jesus dadelijk daarvan laat weet. Toe Jesus die nie zoer, sê hy. Hierdie siekte beteken nie Lazarus' einde nie. Dit beteken wel dat mense sal kan sien hoe sterk God rechtig is. En as mense dit sien, sal hulle sommer ook besef hoe belangrijk die sien van God is. Daarom het Jesus besluit om eerst twee dae later Betanië toe te gaan. Na een paar dae sê hy vir sy volgelinge, Kom, ons gaan na Lazarus hulle toe. Sy disciples het dadelijk vastgeskop, want dit was na by Jerusalem. Jy kan dit nie doen nie. Het jy so gauw vergeer dat die jode jy nog een paar dae gelede met klippe wou doodgooi? Wat wil jy nou weer daar gaan soek? Jesus maak hulle toe stil. Daar is 12 uur licht per dag en dit moet een mens gebruik. Terwijl dit licht is, kan jy sien wat jy doen. Jy sal nie oor goed loop en val of rondstrompel nie, maar in die nacht is dit heel te anders. As dit donker is, val jy oor alles. In die donker kan jy mos nie sien wat jy doen nie. Dus, terwyl die kans daar is, moet een mens doen wat gedoen moet word. Nou ja, om terug te kom na ons vriend Lazarus toe. Gaan Jesus verder. Hy slaap. Ek moet hom seker gaan wakker maak. Dit was maar net een ander manier om te sê dat Lazarus dood was. Sy disciples het gedink Jesus bedoel dat Lazarus rechtig slaap. Los vir Lazarus, Heere. As hy slaap, kan hy mos sel wakker word. Stel hulle voor. Toe praat Jesus so maar recht uit met hulle. Lazarus is nie meer met ons nie. Hy is dood. Maar dit is nie slechte nies nie. Ek is blij ek was nie daar toe dit gebeur het nie. En weet jylle hoekom? As ons nou gaan, gaan dit vir jylle baie beteken. Kom, laat ons loop. Thomas, vir wie partij mense tweeling genoem het, sê toe vir die disciples. Kom, laat ons maar saam met hom in die kake van die dood gaan instap. Toe Jesus hulle in Betania aankom, hoor hy dat Lazarus al vier dae tevore begrawe is. Daar was nog een klomp mense by Martha en Maria sy huis om hulle te troos. Toe die mense van Martha kom sê dat Jesus op pad is, is hy dadelijk uit na hom toe. Maria het in die huis bly sit. Heere, begin Martha sommer dadelijk toe sy omsien. Waar was jy al die tyd? As jy betyds hier was, kon jy nog my broer gezond gemaakt het. Dan het hy nou nog geleef. Toch, het ek al die tyd aan een ding bly vasthou. Ek weet, God sal na u luister as u om iets vrouw. Jesus daar haar geris. Moe nie bekommerd wees nie. Jou broer sal weer levendig word. Ek weet dit, sê Martha. Met die finale oordeel sal God ons allemaal mos weer levendig maak. Dit is nie wat ek bedoel nie, sê Jesus. Ek is die een wat mense laat opstaan uit die dood en aan hulle die lewe gee wat nooit ophou nie. As iemand waarlik een christen is, kan hy ons nooit geestelik doodgaan nie. Al sterf sy lichaam, het hy nog die eeuwige lewe. Wie op my vertrouw en die eeuwige lewe het, gaan nooit rechtig dood nie. Aanvaar jy dit wat ek vir jou sê, Martha? Natuurlijk, Heere, sê sy dadelijk. Ek twyfel nie een oomlik dat jy die Seen van God is nie. Jy is die een vir wie God speciaal aangestel het om die mense te kom red. Martha is toe daar weg. Sy het stilletjes vir Maria gaan roep. Die Heere wacht vir jou. Hy wil graag met jou praat. Toe Maria dit hoor, spring sy op en loop hastig na Jesus toe. Jesus het buiten die dorp vir haar gewaag. Dit was op diezelfde plek waar hy met Martha gepraat het. Die jode in die huis het nie geweet waarom Maria so vinnig daar weg is nie. Hy is toe achterna om haar te troos. Hy het gedink sy voel hartseer en is daarom graf toe om daar te gaan huil. Toe Maria Jesus kry, grijp sy net sy voete vast. Jere, stamel sy. 
Als ik bij tijd hier was, zou mijn broer vandaag nog geleefd het. Toe Jesus haar snikke hoor en ook hoor hoe die jode huil wat saam met haar was, het hij een knop in sy keel gekry. Hy het baie hart zeer gevoel. Waar is hy begrawe? Vrouw Jesus. Kom saam jyre, ons gaan wees u. Sê hulle, Jesus kon sy trane nie meer keer nie. Hy het gehuil. <laughs> Kijk net, hy moes laaster as daar een baie lief gehad het. Sê partij jode toe. Terwijl anders sê Ons wonder daarom Jylle weet, hy het ons blinde laat sien Kon hy nie dalk iets gedoen het So dat Lazarus nie doodgegaan het nie Jesus was nog steeds baie hartseer Toe hy by die graf kom Lazarus sy lyk was in een soort grot begrawe Die ingang was met een groot rots toegemaak Vat weg die rots Sê Jesus Martha probeer nog keer Asseblief, jyre Hy lê al daar, daar. Een mens kan al die lichaam ruik. Martha, Martha. Sê Jesus vir haar. Ek het net en nog vir jou gesê, dat as jy my vertrouw, sal jy sien wat God rechtig kan doen. Hulle vat oor die roods weg. Jesus maak sy oor toe en bid. Vader, dankie dat u altyd luister as ek iets vraag. Hier staan baie mense rond. Terwille van hulle praat ek so. Wanneer hulle my hoor bid en sien wat gebeur, sal hulle begin besef dat ek van u afkom. Toe roep Jesus hard uit. Lazarus, kom uit. En daar verskyn Lazarus toe in die ingang van die graf. Oomlikke tevore was hy nog dood, nou staan hy daar levendig. Hy was van kop tot toone in linne lappe toegedraai. Selfs die lap wat oor sy gesig gesit is, was nog daar. Jesus sê toe, Haal die lappe van hom af, so dat hy self hier kan wegstap. Die jode wat saam met Maria gekom het, het nog daar gestaan. Hulle het alles gesien wat Jesus gedoen het. Baie van hulle het daar en dan sy volgelinge geword. Een klompie het echter by die fariseers gaan niets aandra. Hulle het hulle alles vertel wat Jesus gedoen het. Hierdie is soos een drama stuk wat enige verho- op enige verhoog opgevoer kan word. Dit is een storyline wat gedraai word dier verskillende strome tot by een klimax met verskillende acteurs. Nou saam met Jesus is sy getrouwe groep die disciples en sy goeie vriende Martha, Maria en Lazarus, alhoewel Lazarus wat een hoofrol speel, eindelijk heel aan die einde eerst net so vinnig gedraai op die verhoog gaan maak, want hy is moest eindelijk dood. En hy sê nie een enkele woord nie. Die storyline is eenvoudig. Lazarus is dood. En Jesus gaan om die doodheid opwek. En wanneer al die theatergangers met die gordijne sy sak aan die einde opstaan en hande klap, sit elkeen met sy eie story in sy kop. Sommige het hulle dalk in die disciplese skoene gesien, ander dalk weer in Martha en Maria uh, sy skoene, maar dat hulle daar uitstap, anders is verseker so. Nou kom ek vertel julle so bykie van die acteurs, die disciples wat, wat ek sien as die raserige uh, met amper over eger groepie, wat aan die een kant baie opgewonde is, om deel te wees van die uitverkoose twaalf leerlinge van Jesus. Aan die andere kant uh, is, is, was hulle heel te maals opgewasse vir hierdie volatiele of gevaarlijke situasie waarin hulle hulle bevind. Amper soos die situasie waarin ons nou is. En hoe kom ons nou hier afneem? Jesus het branders gemaakt. En die regering hou nie daarvan nie. En die kerkerleiers raak erg ongemakkelijk. Wel eindelijk meer as dit, hulle was rooi om die nekke gewees. En sommige het al met klippe in die hande gestaan om, om vir Jesus te steenig. Nou, toe die disciples hoor dat Jesus dan Lazarus wil gaan, skop hulle dadelijk hakke in. En hulle sê, daar is geen kans, Jesus, dat jy dit kan doen nie. Net gister, waar die ouwens vir u doodgegooi het, is nou ernstig en moeilijkheid soek. Ek denk toch, aan die ene kant was 
was die disciples bang voor die veiligheid van Jezus, maar natuurlijk ook voor hulle eie veiligheid bang. Want hulle is ons immers Jezus' disciples, so as daar iets met hom gaan gebeur, gaan hy wat kan ek iets met hulle ook gebeur. So hulle probeer het tweede keer om vir Jesus te stop. Jesus het, het hulle vertel dat, dat Lazarus dus eindelijk net slaap, maar die ouwens het nie verstaan wat Jesus bedoel het nie. Lazarus was rarig dood, maar Jesus het geweet dat God gaan om wakker maak. Dat die disciples maak as gevolg hiervan so half een snotte opmerking en sê, nou jyre, as hy dan nou slaap, los om, hy kan ons nou self wakker word. En eindelijk sê hulle, solang ons net nie na by Jerusalem moet voorbij gaan nie. Jesus, Jesus het die, die ene nie goed gevat nie. En om te bevestig hoe bang die ouwens is, maak Thomas ook so half een snotte opmerking. En hy sê, ja, Laat ons nou maar ons leven in gevaar stel en binnen in die kake van die dood instap. Die disciples sien nie lekker die groter prentjie nie. Hulle geloof duik in die hek. Hulle wil die makkelijkste pad stap. Hulle is nie bereid om gevaar in die oor te staan nie. Wel hulle geloof in Jezus en God is nie groot genoeg om, om aangevuur te word dier hulle geloof om, om hierdie gevaar in die oor te, sê, te staan. Te, te staan nie. A vriend van my sê altyd, sometimes you need a breakdown to get a breakthrough. Ja, somtijds moet jy dier gevaar gaan om jou geloof te toets. Nee meer om om die veiligheid uit te kry, so dat jy een suiverder geloof het, soos wat moet goud gebeur. Het is juist hier die zwaar en moeilike en gevaarlike situaties, waar ons geloofspiere geoefen word, en ons so al hoe groter inpak in die wereld kan maak. Het is die disciples. Hulle is bang om hier voorbij te stap, dier Jerusalem, daar aan die ander kant, ander kant die Luifberg, uit te kom, by, by uh, Lazarus' graf. Die hoofkarakter van die story is natuurlijk Jesus. Misschien moet ik net gauw hier markeer die pas en te verduidelik, ons is bezig met leidenstijd. In leidenstijd is Jesus ons hoofkarakter. Hy is, hy is en moet altijd die centrale figuur bly. Die story oor die duivel, daar die eerste week wat ons tolgis daan het, waar die duivel om versoek het, gaan het oor hom en nie die duivel nie waar hy saam met die disciples tegen die berg uitstap, gaan het oor Jesus, wat sy sluierlig en sy, en sy heerlijkheid sigbaar maak vir Petrus, Jacobus en Johannes. By die put het die vrou net in bijrol gehad, en selfs die, die blinde man hieronder by die bad van Salom, was Jesus die, elke keer die hoofrol. En hierdie verhaal van Lazarus sien ons net weer Jesus sy God uitraak. Jesus sien precies die verhaal soos het gaan uitloop. En Jesus is nie bang om hier, hier dier Jerusalem waar ons nou staan te loop nie. Want hy weet sy vader sal hom en sy makkers beskerm. Hy weet reeds wat gaan gebeur by Lazarus' graf. Jesus ken sy pa en hy weet dat Godse kracht aan die mense gewys gaan word en dat sy vader die eer gaan kry. Soos enige goeie dramastuk loop die spanning op om die mens op die punte van hulle stoel te kry. Jesus het gehoor van Lazarus' siekte, maar hy het eers een paar ander draaie geloop. Spanning begin ek klim. Twee dae na Lazarus' dood, kom die nies by hom aan. Nog spanning. Toe besluit Jesus om die pad, pap goed te, aan te maak, en begin eers vier dae later, via Jerusalem, hier voorbij ons, oor die uh, olijfberg, na Lazarus sy, sy graf toe te stap. Om die spanning so bykie uit te rek en allemaal so bykie van een blaaskansie te gee, kom die volgende groep die acteurs op die planke aan. En dis Jezus' vriende en sisters van Lazarus, Martha en Maria. Maar Martha is die regheid een wat so hier uit die, uit die heep uitskiet. Sy sê, ach, nee man Jezus, hoe kom daar hier nou eers hier op? Waar was hy? As jy gauwer die gemaakt het, dan, dan sal my boeta nog geleef het. Ons hoofkarakter steek so half een preek af van, en eindelijk is dit die, die tweede storyline wat hier inkom in ons drama stuk. Die een is die almacht van God, wat, wat, wat in toon gestel word, en dat Jesus 
op die aarde dit kom wees het, kom wees het, die tweede storyline, wat baie goed inpas by die hele laaste historie, weet ons, dit gaan oor dood en leven. En Jesus sê vir Martha, dat die wat kinders van God is, eindelijk nooit dood gaan nie. Ja, ons geestelike leven sal anhou. Ons aardse lichaam gaan dood. Bly achter in een gat of in een kus nie. Die wat op Jesus vertrou aan die ander kant, en hom erken as hulle verlosser sal nooit dood gaan nie. Nou hier waar ons in ons retreit is en bezig is om ons geloof so'n bykie af te stof en ons geloofspiere te bou, moet ons dit onthou. Ja, ons weet dit in ons, in ons kop, maar ons moet onthou, ons fysische lichaam bly achter en ja, dit is waar uit om bang te wees vir die dood, want ons was nog nie daardier nie. Ons hou nie van verrassings nie. En toe ek hier verrassings, tik, tik ek per ongeluk verrassings. En ons hou nie daarvan nie, maar dit is fijn. Want ons weet nie wat er achter gebeur nie, maar ons weet waan toe ons op pad is. En ons kan daarin vasthou, en, en, en ons kan, dit is vir ons makkelijker om hierdie vertrouwe te hee, om te weet waan toe ons op pad is. Ons leer nog een stukkie van Martha. Sy skiet weer uit die heep, toe Jesus na die graf toe gaan en dit wil oopmaak. Dit reik nie so lekker nie. Altyd die pragmatis, Martha, die redelike een. As jy lichaam vir vier dagen nie meer bloedpomp nie, gaan dit verseker nie lekker reik nie. Mens moet nooit die praktische realiteit, moet nie nooit toelaat dat die praktische realiteit kom staan tussen jou en jou geloof nie. Martha glo. Sy, sy glo Jezus kon verlaas het as laat opstaan het, maar die oomlik toe die realiteit haar slaan, duik haar geloof in die hek. Die toneel wat my rechtig diep raak, en so briljant deel maak van hierdie drama, is die fijn interactie tussen Maria en Jesus. Want hou, dis nie, dis nie Jesus en ma, nie, maar Maria die een wat die olie oor sy, sy voete uitgegooi het, en het met haar hare afgedroog het. Ek sien hoe sy toegedraai en haar jassie stadig by die huis uitstap, nadat Maria haar kom, kom roep het, verweese, seer, hartseer, alleen, bang, voorhou. Sy gee haar oor in Jesus' omhelsing en snik. Jesus, as jy maar net vroeger hier was, weet ek dit so anders wees. Min woorde, en toch sê sy soveel meer. Daar rol het eraan oor Jesus' bang. Hierdie vriende van hom beteken vir hom so baie, Hier kan hy wees wie hy is. Dis in sy vriende hoef hy nie bang te wees nie. Hulle weet wie hy is. Hulle weet wat hy hier op aarde kom doen het. Dis in sy vriende hoef hy nie bang te wees nie. Hulle weet wie hy is. Hy weet wat hy hier op aarde moet kom doen. Hulle weet het. As het te dik vir, vir hom gegaan het, dan kon hy daar by sy vriende gaan afpak en ris. Het is nie hier vir hom makkelijk om sy binnen mense, die wat so nabe aan hom is, so seer te sien nie. Hier waar die klein lijfie van Maria onder hom ruk, loop die liefde oor sy wang. Hy gee om, hy lei saam, hy weet hoe dit is, want hy was self daar. Die stilte word gebreek door dromme wat grom en symbale wat sin. Die dirigent swaai sy stokkie en die elke instrument bolder, want die hoogtepunt is hier. Ja, sag jy bid Jesus en vraag om, om, om vir God om naam te luister. Daar staan baie mense rondom om, en, en daarom dat Jesus met God praat. Jesus weet dat as hy iets van God gevra, sal God het doen. En dan weet hy, gaan die mense wat hier om hom staan, weet, dat sy vader in die hemel, hom hoor, staan op, Lazarus. Mense is een monde hang oop. Die vriende en die familie van Martha en Maria, wat daar was om te sympathiseer, vergaap hulle aan wat hier gebeur, hierdie hoogtepunt. Niemand sê niks nie. Die wonderwerk is te groot. Kan dit waar wees? Na vier dae, in een lichaam wat rijk staan laas er een springlevende gevoel hulle. 
Niemand het zeker geweet wat om te doen nie. En dan die stikkie komedie kom breek die ijs, waar Lazarus is zeker soos een, soos een mummy gelijk het, met die lappen wat zo so om zijn gezicht is. En Jezus sê met een lach in sy stem, Boys, help toch niet vir Lazarus, anders denk die mense hy is een spook. En die gehoor gegel een paar mense, terwijl hulle opstaan met applaus. Die speler buig dankbaar en huppel terug na hulle kleedkamers. Wat een wonderlijke tentoonstelling van Godse kracht. Wat een wonderlijke bewijs dat Jezus Godse sien is. En is jy as hy wat vir ons aan die kruis gesterf het. Hier die groot machtige koning wat sy liefde nie kan keer vir sy kinders en, 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 en haar stuif vasthou. Terwijl haar lichaam sachies in sy arms ruk. Dit doen Jezus voor jou ook. Het is juist die liefde voor jou en die omgeving dat hij bereid was om voor jou te komen sterven in die kruis. Hij was bereid om, om verneder te worden tot die dood toe, zodat so jij niet zelf verneder moet worden in sterf nie. Nee. Hij het in, in, in jouw plek die pak, die pak omvat voor jou zondes. Hij zien, het is wat liefde en so een omhelsing doen, voor jou en voor mij. Waar zie je jezelf in die drama? Is jij dalk die discipel wat andere plannen maakt als Godse plannen? Is jij dalk bang voor die realiteit? Kies jij eerder die makkelijke uitweg wat jij wat jou niet noodwendig bij die rechte plek gaan uitbrengen? Of is jij dalk nou daar? En die, en die breakdown. Daar waar die leven jou drukt, dat je oor draan. Ja, sometimes, you need a breakdown to get a breakthrough. Dat is niet makkelijk nie. Talk is jy Mariaiki, wat niet veel woorde het nie, maar net nou een groot druk sal vat. Ons elke en staan op ons eie route, op ons eie reis. Gaan maak een tykie hierdie week en gaan lees weer die story. Hoor waar jy is. Kijk waar pas jy in en wat er van die karakterse rolle speel jy in die werkelijke leven. En belangrijkste van alles. Kijk wie is jou hoofdkarakter. Speel hy die hoofdrol of speel jy dit? Daak moet jy een aanpassing maak en vir God en Jesus en die Heilige Geest vraag om weer die hoofrolle in jou leven te kon speel, so dat Godse wonne werke ook met groot gegrom in jou leven kan opdaag. Dan zal die wereld om jou ook wel groot, almachtige kracht zien. With tears still on your face I heard you say my name My night was turned to day You came I knew that you would come You say 
wonderlijke skoonheid asem. Ek hoop rechtig, jy het een wonderlijke week. Ek hoop van harte dat jy hierdie verhaal deel sal maak van jou voorbereiding. Tot by Pase en daarna. En dat jy anders sal, sal raak, sal wees, omdat jy jou rol recht speel en toelaat dat die hoofdspelers met jou vol. En terwijl jy dit doen, terwijl jy die lewe speel op die verhoog, druk het in die rooi en maak mooi. Groetens, tot de volgende. You turn my fear and faith.